ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഈ ഒരു ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന കേട്ടോ ഫൈൻഡ് ദി ഏരിയ ഓഫ് ദി പാത്ത് അതായത് ഈ വഴിയുടെ ഏരിയ കാണണം ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിസ്തീർണം നമുക്ക് എന്തൊക്കെ തിന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേറൊരു റെക്റ്റാങ്കിളുണ്ട് റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചതുര എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും എന്താ പറയുക ഇൻ ബിറ്റ്വീനായിട്ട് ഇടയിലാണ് ആര് വന്നത് നമ്മുടെ വഴി അപ്പോൾ ഈ വഴിൻ്റെ വിസ്തീർണമാണ് നമ്മളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമ്മളിത് കാണുക കാണുമ്പോൾ വിചാരിക്കുക ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻ ആയാലും എങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ വന്നാൽ എങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാമെന്ന് നല്ല എളുപ്പമാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ ചെറിയൊരു ഐഡിയ ഒരു ലോജിക്ക് മതി അതായത് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് വിസ്തീർണം കാണാനുള്ള അതായത് ചതുരത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം കാണാനുള്ള ഇത് സമവാക്യം അറിയണം ഏരിയൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അറിയണം റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കാണാനില്ല എന്താ ഇക്വേഷൻ ഏരിയ ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ചതുരത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം മലയാളത്തിൽ എന്താ ഏരിയ ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രത്ത് അതായത് നീളം ഇൻറ്റു വീതി മലയാളത്തിലാണെങ്കിൽ നീളം ഇൻറ്റു വീതി ഇംഗ്ലീഷിലാണെങ്കിൽ ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രത്ത് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ഭാഗം ബ്രത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ നീളം കുറഞ്ഞ ആ ഭാഗം അപ്പം ഇതാണ് ലെങ്ത്ത് ഇതാണ് ബ്രത്ത് അപ്പം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ലെങ്ത്ത് എത്ര തന്നത് തേർട്ടി മീറ്റർ ബ്രത്ത് എത്ര തന്നത് ഇതാ പുറത്ത് എയ്റ്റീൻ മീറ്റർ അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അതായത് ഈ വലിയ ചതുരം എ ബി സി ഡി ഈ വലിയ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും കാരണം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ടോട്ടല് അങ്ങനെ കണ്ടാൽ മതി അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് അത് കാണുകയാണേ ഏരിയ ഓഫ് എ ബി സി ഡി ഈക്വൽ ടു ലെങ്ത് എത്ര തന്നത് നീളം മുപ്പത് അല്ലേ അത് ആദ്യം ഒന്ന് എഴുതിയേക്കാം ലെങ്ത് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി മീറ്റർ ബ്രത്ത് ഈക്വൽ ടു അതായത് നീളം ഈക്വൽ ടു മുപ്പത് മീറ്റർ വീതി ഈക്വൽ ടു പതിനെട്ട് മീറ്റർ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ പോരെ ഇങ്ങനെ നീളം വീതി എന്ന് പിന്നെ എഴുതണ്ടല്ലോ ഏരിയ ഓഫ് എ ബി സി ഡി ഈക്വൽ ടു എൽ ബി ലെങ്ത്തിൻ്റെ ബ്രത്ത് ഈക്വൽ ടു ലെങ്ത് എത്ര തേർട്ടി മീറ്റർ ഇൻറ്റു എയ്റ്റീൻ മീറ്റർ ബ്രത്ത് ഈക്വൽസ് പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് മൂന്ന് ഇൻറ്റു എട്ട് ഇരുപത്തി നാല് ഞാൻ നാല് എന്ന് എഴുതി ബാക്കി രണ്ട് ഒന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് മൂന്ന് മൂന്നും രണ്ടും അഞ്ച് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ എന്ന് കിട്ടിയിട്ടോ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ എന്ന് മാത്രം പോരാ ഈ പൂജ്യം ഉണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ മൂന്നും ഉണ്ടാ ഗുണിച്ച് അപ്പോൾ ഈ സീറോ തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എഴുതണം ഈ യൂണിറ്റ് എന്താണ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്നാണ് വരിക ഫൈവ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി മീറ്റർ സ്ക്വയർ നമുക്ക് എന്തിൻ്റെതാണ് അപ്പോൾ ഈ കിട്ടിയത് ഈ ഏരിയ ഈ വലിയ ചതുരത്തിൻ്റെ ഇനി നമ്മൾ ഈ ചെറിയ ചതുരത്തിൻ്റെ ഏരിയയും കൂടി കണ്ടിട്ട് ഇത് ഇതിന് കുറക്കണം ഒഴിവാക്കണം അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ സാധനം കിട്ടുക അപ്പം നമുക്കിത് മൊത്തത്തിലുള്ള ഏരിയ ആയിട്ടാണ് കിട്ടിയത് ഇനി ഇത് ഇതിന് കണ്ടിട്ട് ഇത് ഇതിന് ഒഴിവാക്കണം കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ഈ വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുതിൻ്റെ ഏരിയ കുറക്കണം അപ്പം നമുക്കിത് കിട്ടും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഏരിയ കാണണം അപ്പം ഈ ചതുരത്തിന് ഞാൻ ഒരു പേര് കൊടുക്കുക ഇ എഫ് ജി എച്ച് എന്ന് കൊടുക്കുക ഇ എഫ് ജി എച്ച് ഇനി നമ്മൾ ഇ എഫ് ജി എച്ചിൻ്റെ എന്ത് കാണണം ഏരിയ കാണണം അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാൻ പോവാണേ ഏരിയ ഓഫ് ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരിക ഇ എഫ് ജി എച്ച് ഈക്വൽ ടു അതും ലെങ്ത്തിൻ്റെ ബ്രത്ത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ലെങ്ത്തും തന്നിട്ടില്ല ബ്രത്തും തന്നിട്ടില്ല തന്നണോ ലെഗ്ത് തന്നണോ ഇല്ല ബ്രത്ത് തന്നണോ ഇല്ല പക്ഷെ വേറൊരു കാര്യം തന്നാണ് എന്ത് തന്നാണ് ഇവിടെ നമുക്കൊരു ടു മീറ്ററിന് തന്നാണ് അതായത് ഇത് ടു മീറ്ററാണ് ഇവിടെ മാത്രം നമുക്ക് ടു മീറ്ററിന് തന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെയും ടു മീറ്ററാണ് ഇവിടെയും ടു മീറ്ററാണ് ഇവിടെയും ടു മീറ്ററാണ് എന്നാണ് അതിനർത്ഥം പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ടു മീറ്ററാണ് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ടു മീറ്റർ കുറവല്ലേ ദിക്ക് ഇവിടെ ഒരു ടു മീറ്റർ കുറവാണ് ഇങ്ങോട്ട് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്രയായി ടു പ്ലസ
അല്ലേ അപ്പം ഈ മുപ്പതിൽ നിന്ന് ഈ രണ്ടും ഈ രണ്ടും കുറച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും മുപ്പതിൽ നിന്ന് ആദ്യം രണ്ട് കുറക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ഇത്ര എത്തി ഈ രണ്ട് കിട്ടോ കുറച്ചിട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തിയേ അപ്പോൾ ഇരുപത്തെട്ട് നായി പിന്നെ ഇവിടെ നിന്നൊരു രണ്ട് കുറക്കുക അപ്പോൾ ഇരുപത്തെട്ട് നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ചാൽ ഇരുപത്തി ആറ് നായി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മുപ്പത് നിന്ന് ടോട്ടൽ രണ്ട് ഇവിടെ ടോട്ടൽ ഫോർ ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് അപ്പോൾ നാല് കുറക്കുക അപ്പോൾ മുപ്പത് നിന്ന് നാല് കുറച്ച് എന്ത് കിട്ടി ഇരുപത്തി ആറ് എന്ന് കിട്ടി അതാണ് ഇവിടുത്തെ അളവ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് മീറ്റർ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്കിത് എയ്റ്റീനാണ് ഇത് തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കുക പക്ഷെ നമുക്കിത് ഇത്ര ഇത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇത് ഇത്ര ഉണ്ട് ഇത്രയാണ് എയ്റ്റീന് അല്ലേ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ഇവിടെയൊക്കെ രണ്ടാണ് നമുക്കറിയാം അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ ഒരു രണ്ടില്ലല്ലോ ഇതല്ലേ നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ലൈനില്ല അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് കുറഞ്ഞ് ഏതെന്ന് ഈ പതിനെട്ട് നിന്ന് അപ്പം എന്തായി പതിനാറ് നായി ഇവിടെ ഇല്ല ഒരു രണ്ട് അപ്പോൾ പതിനാറിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഒരു രണ്ട് കുറഞ്ഞ് ഇത് പതിനാല് നായി അതായത് ഇവിടെ ഒരു രണ്ടും ഇവിടെ ഒരു രണ്ടും ടോട്ടൽ നാല് കുറഞ്ഞ് ഏതെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ പതിനെട്ട് കുറക്കണം നാല് എത്ര പതിനാല് ഇതെന്തായി പതിനാല് മീറ്റർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ലെങ്ത്തും പ്രടത്തും കിട്ടിയല്ലോ കിട്ടി ഇനി സുഖമായിട്ട് കണ്ടൂടെ കാണാം അപ്പം എന്താ ചെയ്യുക ലെങ്ത്ത് ഇൻറ്റു ബ്രത്ത് അതായത് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടീൻ ഈക്വൽ ടു ലെങ്ത്ത് ട്വൻറ്റി സിക്സ് മീറ്റർ ബ്രത്ത് ഫോർട്ടീൻ മീറ്റർ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടീൻ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോറ് അതിന് ഞാൻ ഫോർ എന്ന് എഴുതി ബാക്കി ടു ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടു ടെൻ വൺ ഇൻറ്റു സിക്സ് സിക്സ് വൺ ഇൻറ്റു ടു ടു ഫോർ എന്ന് എഴുതി സീറോ പ്ലസ് സിക്സ് സിക്സ് വൺ പ്ലസ് ടു ത്രീ ത്രീ സിക്സ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫോർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയക്ക് എപ്പോഴും യൂണിറ്റ് സ്ക്വയർ എന്നാണ് വരിക കേട്ടോ മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ മീറ്റർ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇഞ്ച് ആണെങ്കിൽ ഇഞ്ച് സ്ക്വയർ അങ്ങനെ വരും ഇപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെയും ഏരിയാസ് കിട്ടി അല്ലേ വിസ്തീർണങ്ങൾ കിട്ടി ഇതിൻ്റെതും കിട്ടി ഇതിൻ്റെതും കിട്ടി ഇനി ഇതിനെ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടി എടുത്ത് ഒഴിവാക്കിയാൽ എന്ത് കിട്ടും ഇത് കിട്ടും അപ്പം ഞാൻ വലുത് നിന്ന് ചെറുത് കുറക്കാൻ പോകാം ഏരിയ ഓഫ് ദി പാത്ത് അതായത് വഴിയുടെ വിസ്തീർണം മലയാളത്തിൽ വഴിയുടെ വിസ്തീർണം സമം വലുത് നിന്ന് ചെറുത് കൊടുക്കുക വലിയ ഏരിയ എന്ന് അതായത് ഏരിയ ഓഫ് എ ബി സി ഡി മൈനസ് ഏരിയ ഓഫ് ഇ എഫ് ജി എച്ച് മലയാളത്തിൽ എങ്ങനെ എഴുതും ചതുരം എ ബി സി ഡിയുടെ വിസ്തീർണം കുറക്കണം ചതുരം ഇ എഫ് ജിയുടെ വിസ്തീർണം സമം അങ്ങനെ എഴുതാം ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഫോർട്ടി മീറ്റർ സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫോർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ഫൈവ് ഫോർട്ടി മൈനസ് ത്രീ സിക്സ് ഫോർ സീറോ എന്ന് ഫോർ കുറക്കാം കുറക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ നിന്ന് ബോറോ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഫോറിനോട് ഒരു ഒന്നിനെ ചോദിക്കും സീറോ എന്താവും സീറോ ബിക്കംസ് ടെൻ സീറോ ടെൻ ആയിട്ട് മാറും ടെൻ മൈനസ് ഫോർ സിക്സ് ഫോർ എന്തായിട്ടുണ്ടാവും ത്രീ നായിട്ടുണ്ടാവും ഇനി ത്രീ എന്ന് സിക്സ് കുറക്കാൻ നോക്കി പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പം നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ ഫൈവിനോട് ഒരു ഒന്ന് കട വാങ്ങി ത്രീ ആരാകും തേർട്ടീൻ ആവും ഫൈവ് എന്താകും ഫോറിനാവും തേർട്ടീൻ എന്ന് സിക്സ് കുറക്കുക സെവൻ ഇനി ഫോറിന് ത്രീ കുറച്ച വൺ അപ്പോൾ വൺ സെവൻറ്റി സിക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ സെവൻറ്റി സിക്സ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇതാണ് ആ വഴിയുടെ വിസ്തീർണം ഏരിയ ഓഫ് പാത്ത് ഈക്വൽ ടു വൺ സെവൻറ്റി സിക്സ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇനി ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാന്ന് വിചാരിക്കരുത് കേട്ടോ ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ചോദ്യം വന്നാൽ ആദ്യം വലിയ ചതുരത്തിൻ്റെ ഏരിയ കാണുക പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ചതുരത്തിൻ്റെ ചെറുതിൻ്റെ കാണുക ഒരു വലുതിന്ന് ചെറുത് കുറക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ളത് കിട്ടും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി ചെയ്യുക അതേപോലത്തെ തന്നെ ഒരു ചോദ്യം കൂടിയാണ് ഇത് എ ബി സി ഡി എന്ന് കൊടുക്കുക എ ബി സി ഡി ഇത് ഇ എഫ് ജി എച്ച് 
അപ്പം നമ്മളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ഭാഗത്തെ ഏരിയ തന്നെ ഈ ഭാഗത്തെ ഏരിയ കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെങ്ങനെ കാണും നമ്മൾ ആദ്യം മൊത്തത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ കാണും ടോട്ടൽ ഏരിയ കാണും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ കാണും എന്നിട്ട് ഈ ടോട്ടലിൽ നിന്ന് ഇതിങ്ങോട്ട് ഒഴിവാക്കും അതാണ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഭാഗം കിട്ടും അല്ലേ അപ്പം അതെങ്ങനെ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഏരിയ ഓഫ് എ ബി സി ഡി ഈക്വൽ ടു ലെങ്ത്ത് ഇൻ ടു ബ്രെത്ത് ഈക്വൽ ടു വെൽതിൻ്റെ നമുക്ക് എ ബി അതായത് ലെങ്ത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻറ്റു ബ്രെത്തോ അതും തന്നിട്ടുണ്ട് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പം നേരെ ചെയ്യട്ടോ ഈക്വൽസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി നേരെ ഗുണിക്കുക ഒന്ന് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് പൂജ്യം ചേർത്ത് അപ്പം നൂറ്റി അൻപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പം നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ അതായത് വലിയ ചതുരത്തിൻ്റെ വലിയ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കിട്ടി ഇനി നെക്സ്റ്റ് കാണേണ്ടത് ഏതാ ഈ ചെറിയ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ അവിടെയാണ് നമുക്ക് പ്രശ്നം വരുന്നത് ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും നമുക്കറിയില്ല അതിപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ സ്ക്വയർ പോലെയൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ റെക്റ്റാങ്കിളാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക കേട്ടോ നമുക്ക് ഇത് ടെൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഇത് ടോട്ടൽ ടെൻ ആണ് നമുക്കറിയാം പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു സംഭവം തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ത്രീ അതായത് ഈ ഭാഗം ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ഇതുവരെ അല്ലേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഈ ചതുരം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇല്ലല്ലോ ഇത് ടോട്ടൽ പത്താണ് അല്ലേ ടോട്ടൽ പത്താണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മൂന്നില്ല മൂന്ന് പോയി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറഞ്ഞു പോയി കുറച്ച് അപ്പം പത്തിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറച്ച് എന്ത് കിട്ടും ഏഴ് അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം എന്തായിരിക്കും ഏഴ് ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഭാഗം കിട്ടിയല്ലോ ഇനി ഈ ഭാഗം ഇത് ടോട്ടൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ ടോട്ടൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് നമുക്ക് ഇത്ര മാത്രം കിട്ടിയാൽ മതി അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് നമുക്കറിയാം പിന്നെ ഇത് മാത്രം മതി നമുക്ക് ഇത് വേണ്ട ഇതിൽ നിന്ന് പോകണം ഈ ഭാഗം ഇതിൽ നിന്ന് ഒഴിവായി പോകണം നമുക്കിവിടെ എത്ര തന്നാണ് ഒമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഈ പതിനഞ്ചിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി കളയണം അതായത് കുറച്ച് കളയണം പതിനഞ്ച് കുറക്കണം ഒമ്പത് എത്രയാണ് ആറ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒന്നും കിട്ടി അപ്പോൾ ലെങ്ത്തും ബ്രത്തും കിട്ടിയല്ലോ അല്ലേ ഒന്ന് ഏഴും ഒന്ന് ആറും ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇതെങ്ങനെ ലെങ്ത്തും ഇത് ബ്രത്തും വന്നതെന്ന് അത് നമ്മളെ ചതുരം അങ്ങനെയാണ് വരച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് ലെങ്ത്തും ബ്രത്തും അങ്ങനെ വന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ചെറിയ ചതുരത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം മലയാളത്തിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ എഴുതാം ചെറിയ ചതുരത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം ഇംഗ്ലീഷിലാണെങ്കിൽ ഏരിയ ഓഫ് ഇ എഫ് ജി എച്ച് ഈക്വൽസ് എന്തൊക്കെ കിട്ടി ലെങ്ത്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെത്ത് ഈക്വൽ ടു സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻറ്റു സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈക്വൽ ടു സെവൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഫോർട്ടി ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് റെക്റ്റാങ്കിൾസിൻ്റെയും ഏരിയ കിട്ടി ഇനി വലിയ റെക്റ്റാങ്കിൾ നിന്ന് ചെറിയ റെക്റ്റാങ്കിൾ കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഏരിയ ഓഫ് പാത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വഴിയുടെ വിസ്തീർണം വഴിയുടെ വിസ്തീർണം ഓർ ഏരിയ ഓഫ് പാത്ത് ഈക്വൽ ടു ഏരിയ ഓഫ് എ ബി സി ഡി മൈനസ് ഏരിയ ഓഫ് ഇ എഫ് ജി എച്ച് ഈക്വൽ ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർട്ടി ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ഫോർട്ടി ടു നിങ്ങൾ കുറക്കണ സമയത്ത് നമ്മൾ ഗുണിക്കുമ്പോൾ പൂജ്യം ഒഴിവാക്കിയിട്ടല്ലേ ഗുണിക്കുക അപ്പോൾ കുറക്കണ സമയത്ത് ആ പൂജ്യം ഒഴിവാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പതിനഞ്ച് കുറക്കണം നാൽപ്പത്തിരണ്ട് അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്ത് വെക്കരുത് കേട്ടോ ഗുണിക്കുമ്പോൾ മാത്രം നമ്മൾ അങ്ങനെ പൂജ്യം ഒഴിവാക്കി ഗുണിച്ചിട്ട് പൂജ്യം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ കുറക്കുക പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ചാൽ എന്താ കിട്ടുക ഒന്നും കിട്ടൂല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അഞ്ചിനോടൊന്ന് കടം വാങ്ങും ഒന്ന് ബോറോ ചെയ്യും അപ്പോൾ പൂജ്യം ആരാകും പത്താകും ഫൈവ് ബിക്കംസ് ഫോർ ഓക്കെ ടെൻ മൈനസ് ടു എയ്റ്റ് ഫോർ മൈനസ് ഫോർ സീറോ ഈ വണ്ണ് നേരെ ഇറക്കിയിട്ട് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇതാണ് ആ പാത്തിൻ്റെ ഏരിയ മനസ്സിലായോ
ആദ്യം വലുതിൻ്റെ ഏരിയ കാണുക പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ചെറുതിൻ്റെ ഏരിയ കാണുക എന്നിട്ട് വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുത് കുറയ്ക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ കുട്ടികൾ ചോദിക്കലുണ്ടായിനി അപ്പം ഇനി കുറച്ച് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ ചെ